不是说，他家新做了雪花酒吗？啊。走，我们夫妇俩一块进去尝尝。出月子了，我办个满意酒。大娘死了，就要出月子了，我要办个满意酒。大娘子月子里头受了惊吓，不然再歇歇，再做个双月子。奴婢想，家里出了这样的大事儿，要不……也许就别摆了，省得招人眼。都收拾吧，啊！这钱拿，这人的腿什么都弄了，知道吗？你就别上车了，徐大人。隔壁院子说听见了好大的声响，还有人惨叫。探头在卷堂上看了一眼，三个大汉翻身就过去了，转眼人就走了。不是自己的吧？肯定不是自己。以我当差多年经验，一定是勒死了吊上去的。我知道了。哎，慢跑几步。白大郎死了，被杀了。钟婉娘如今。连一丝消息也没有。好没得忘。大娘子，公子说就不随大娘子去吃满月酒了，要大娘子挑几个趁手的物件送过去，也算是一番心意。当初明来生孩子，我就说我不去吃满月酒，他非要去。如今我应了，他又不去。奴婢是说不动的，想来，只有大娘子你说得动。官人在哪儿呢？公子答完奴婢的话，就出去了。他去哪儿了？这种事儿，公子怎么会告诉奴婢呢？这种事儿，他去按门子了。广云台还是水仙居啊？这种事儿，这种事儿奴婢就更不知道了。回来找他算账。你过来说，你会的花样多。娘子，送给娃娃那个金项圈呢？不是交给你了吗？怎么瞧不着了呀？方才公子说要看，像是随手放在什么地方了吧？是啊，方才还在我手里呢。哎，赶紧赶紧帮我找找。你们也赶紧找找。让你收个东西，你就收不住啊？娘子。你有人说话的功夫，三个香圈都找着。东西是你自己放的，你都不知道放哪儿了。你这心思每天都在想什么呀？你是真不把人家孩子的满月酒当回事儿
床底下看看。这是怎么了？父亲，母亲。父亲，母亲。官人啊，把要送给顾家小哥的项圈弄没了，正找呢。父亲，母亲，你们坐。可就是一时放失了手，他就捏住我不放，一直说我呢。正好，这儿有个礼物。是你母亲为今天晚上的满月酒选的，没什么，就是一个白玉锁。这是母亲嫁妆箱子里。你们夫妇俩替我给孩子送过去吧，母亲也一起去吧。陈人的四司六局都不错。厨师尤其做的一手好菜，我就不去了，老了吃不得酒席了，累。你们替我们去就是了，以后不管顾氏夫妇想怎么样，咱们呢都要常来常往，毕竟呢，咱们祖上也是亲戚一场嘛。媳妇明白，母亲。我们夫妇要送出去的金项圈还没有找到，你呀、啊，是最知道官人的，帮媳妇一起找找。他总是没一点条理，总是乱丢乱放。嗯嗯嗯，堂哥不哭啊，哎不哭不哭啊，哎嗯嗯，行了行了，哭，嗯嗯嗯嗯嗯大娘子，时辰还没到呢，想是来人都在路上。嗯，早知道没人来，非要闹这些话。胡说什么呢？算了，你说的是实话。姐姐，四姐姐，你到早了。六妹妹这席面开的好呀，都是下人置办的。我刚出月子，呃，招呼不周了。我瞧着一个人都没有，挺好的。菜都上了，正好，拿下去再热热，还能吃上两三顿。娘子什么意思啊？你若不愿意吃我们顾家的席面，现在就可以出去。六妹妹怎么如此沉不住气了？如今一个奶母子都能上正面开口了，懂不懂啊？这种热了再吃，热了再吃，热了再吃的，方叫家有余庆呢。好了，四姐姐，你若是真为我好，赶紧上座吧。就说嘛，六妹妹这样宽宏大度，也不至于席面金贵，说两句话就要赶人的。她盛明兰的席面向来是金贵的，也不是人人都能吃的。张姐姐，别怕，小婶妹妹您来了，还想耍官威呢，可惜啊。如今高兴的，是秦太夫人和王家老太太，你家那个，偷的、骗的、抢的爵位，都丢了，拖出去。姐姐，哎，你们，呃，别别别别别别别，别人来了，呀，慢点。李姐，哎，明兰，里面请。哎，你去接人，这交给我。谢谢，别生气。嗯。嫣然，别。你若闭口
就还有你一碗饭吃。若再开口，就算官家来了，我也把你拖出去。好，我今儿就在这等着。我倒是要瞧瞧，官家来是不来了。恭喜恭喜！哎呀，将军娘子你边请，我给你带了今年新产的蛮猴，我特地有官人好好给你挑了两挑子。哦，哎，不用打开了，你送的茶是我最爱喝的。没有一样好东西，嗯，我去拿去。啊！你看这个，你还记得吗？这，这是这不是我我替你裱的百鸟朝凤吗？我觉得我继母不配这个绣，所以我当成陪嫁带去了许州。我想着今天我要把它带来送给你，送给你的孩子。你看，百鸟朝凤，多灿烂呀！我祝你吉祥如意，万事顺遂。好。好，你快进去吧。长得跟明儿真像。我姐姐呀，肯定高兴，小娘肯定喜欢。瞧瞧这大眼睛，真好看。来，快戴上。我王夫妇准备个金项圈，来，快试试。把他头抬起来。哎呀，哎呀，多合适啊！来，是不是饿了？孩子给我吧，别累着娘子。大家快入席吧。嗯，大家快入席吧。快入席吧。姑娘。姑娘，哎，三局，娘，这是我的郎君，我带着他回来唱歌了。我快起来吧，先生，来了就好，来了就好。哟，有。哎，你别起。张妈妈，哎，来了。传哥今天累着了，你照料着先睡会儿。我去前面帮夫人招呼着，待会儿。倘若夫人打发人来叫了，再过去。是，嬷嬷放心
这么说，你是和小公爷夫妇两个商量好的，故意让院子里头又忙又乱的。你现在之所以对不着人，是因为人在暗处，你在明处。不如把家里弄得乱些，越乱越好，越乱，那人就越想下手。他若不想下手，他背后的也会逼他下手。阿弥陀佛，你们可是把舒兰、品兰吓了一跳。嫣然啊！方才还跟我说，要我劝你保重。嫣然和淑兰肯定是被吓着。品兰她那性子，不会的。多半还要去打他内情呢。内情？到底有没有内情呢？孙女今日是来跟父母告别的。晚饭的时候，你还是嫂嫂，把关你二哥哥的房门钥匙悄悄的从我这儿拿走，我便猜到了。孙女就要对不起二哥哥了。一家人总是互相拖欠，没有什么对得起。对不起的，起来，明儿，起来，慢慢说话。我老了，总怕万一，不知道什么时候走了。这世上，陷阱、刀剑如此之多。我总放心不下你，所以遇上什么事情，我总要啰里啰嗦的多说几句，总怕你没有学会。现在好了，我看你大主意拿得很定，有主心骨，也有历练。不管再遇到什么事情，祖母都可以放心了。祖母，祖母，他从小受人欺瞒、栽赃，因为苦尽甘来。一刀一小的血汗，以为能换来如今的太平日子，却还是生生被人夺走。我是替他，替他不平。可你想如何？你又能如何呢？明日，孙女就穿着诰命服去明月。高密，你那个高密，随着侯爷一同没有了，你再穿高密服，就是为质啊。为质，现而今，我还怕为质？你从来是这个性子，平日里都好说，遇到绝处也只有平个鱼死网破了。别怕，明儿，起来。王妈妈，来了。呀
小姐，当日你救我出火坑，今日不论什么，都愿意跟你去。至少难道是给他们一家人打官司的？陛下，但自我朝以来，一旦有人敲了登门鼓，总是要审的，不好违背祖制。朕难道是给这一家家审案子的吗？嗯，大理寺开封府做什么吃上去了？启禀陛下，且不说登文谷之惯例，单说此案，根本上就是顾侯一案的延续。顾侯一案，既在朝堂上审过了，陛下就算不审，此案也撇不清。有什么需要撇不清？嗯，朕难道得位不正吗？陛下，请慎言大相公说的是，朕轻率了。咱们再谈回边疆的事吧。陛下，你人间若有冤情，父皇就真的如此罔顾吗？臣恳请陛下，陛下。大相国，请继续吧。继续，陛下，建议侍郎推翻吧。小人回去给官家复命了，大人，好自为之。令妾慢走，这是怎么了？难道陛下还不叫人上去问话吗？这些孩子们，魂不及后骨，激愤之下想怎么做就怎么做。那你说该怎么做？这如今到秋日还有许多日子呢，大家都想想集思广益，我就不信想不出个法子来。那你想？亲，我知道，我知道你是气我只想着咱家不顾女婿姑爷。可你想过没有，咱们姑爷那是有官家和环王护着的，那眼下只是一时折腾。等过一阵子，这风头过了，自然就官复原职了。可咱家呢，战战兢兢到如今。难道咱家就要被康王氏这个疯婆子给断送了不成？嗯，你说的很有理。我这是老成持重之念。你自己亲去
，把这番道理与你儿子长柏说吧。我说就我说，如今为了在大汉中避嫌，我已经被闲置在家了。你说长百万一要是被断送了，那咱们盛家全家就算完了。母亲，咱盛家可不止名丫头这一个人，又养老家还有百来口呢。我这就去跟百儿说去。我是证人，我要为小五令申冤。来人呐，来人，开门！下官来替壮举的，下官是证人。来人呐，开门！开门！主公，下官是证人，下官是来替壮举的。康王是为在我娘家弄权，作反欺骗我嫡母下毒，想去害死我祖母一条性命。人证物证俱在，请皇帝明察。康王是为在我娘家弄权，作反欺骗我嫡母下毒，险些害了我祖母一条性命。人证物证俱在，请皇帝明察。是为在我娘家弄权，作反欺骗我嫡母下毒，险些害了我祖母一条性命。人证物证俱在，请皇帝明察。皇帝被登文公吵得睡不着的。陛下息怒。他若不是个刚生产的妇人，定把他拖下去打他的二十藤条。官人，一心救父，他为此蒙冤，被人构陷。也算是痴情了，可惜嫁错了人。要不要让你姐夫带着禁军把他赶走，免得免得官家听久了，又念他丈夫的旧功勋，到时候心软了可就走了。他家翻不了身了，刚才官家发了好大的火。恨不得人找人出去打他一顿呢
，这是看在余中出版武将的颜面，才能这么做罢了你一个人不想活命，还要连累全家吗？啊,啊！咱先回家，咱们大家一起啊商量个对策，中啊，这样总下去不是个麻烦了，好吧？这都敲了多久了？回吧，这就对了。明儿，三娘子。幸亏宫里有百年老身，还怕你虚不受补，只割了身躯，熬了碗给你灌了下去。幸而你是醒了，不然也不知道该如何向仲怀这孩子交代。殿下，殿下，我终于见到您了，殿下。我家夫君真的是一万晃的呀。我给您拿诏书，小桃，把诏书拿过来。你们先都下去吧。是。是仲怀如此跋扈，怎么就这么受不得敲打？雷霆雨露皆是君恩。人人都可以贬值流放，怎么，就他，必须要加官进爵吗？三娘子，你瞧，他来了。不就说吗？他要从大内回去，肯定会经过樊老大。灵儿，灵儿，孩子，这是做什么？再赶紧上车回去吧！啊。
当初人人都说我嫁的不如他，说我也没他好。可怎么着？他家春风得意的时候瞧不上我，如今落魄了，自然也是别人的笑话。小兔死，走狗烹。狗，金爷爷，你说什么呢？这话也是能乱说的。你是不是疯了？是疯了吗？我不回家了。我祖宗啊！夫人，你别哭了，别伤心了。你进来还有一些法子啊。走吧。顾不得。哎呀，夫人，夫人，夫人，哎呀，明儿，快点，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，明兰这丫头啊，怎么一点分寸也没有？什么都敢往外说，往日的分寸都去了哪儿了？我看啊，定是被他官人迷了心窍，口无遮拦。大大娘子，公子出去了。出去了。让他回来，你同他说，我有事找他商量。是。哎，哎，大娘子，大娘子，小贱人，想男人想疯了吧？我的人你也敢动？我平日待遇不薄了，你这么对我，你，你什么时候待我不薄了？人家一等于十三两，月例我只有一两半。三天两头，你不是鞭子就是板子。人家到了年岁的，无论是不想家、情愿待在主家的，还是配了人户的，谁不跟着规矩来？你硬生生的把我耽误在这里，我就是想有个直路腿。你们都是死的吗？来人呐！大娘子息怒，秋刀烈士是公子定的，大娘子也不要太煽动，逼的人都没有活路了。夜通他能难着我，夫人，你是哪一次纳小妾我没有点过头？就连你心爱的春科小娘，我也是一贯善待着的。为什么要如此狠心？这是我身边的丫头，官人为何要打我这做大娘子的脸面？你何止是打了我的脸面？什么？你为什么要嫁给我？我心爱于你啊！你胡说！你分明是妒忌你六妹，买通了盛家的门房。与我在玉清观私会，都是你和你小娘一手商量好的。不是这样，你连娘也是这样。从官犯之名登入了盛家的门楣，不就这样说我小娘？你不就这样说我小娘
，你们母女俩和气很多，对我一样话无愧。你对我说的每一句话，没有一句是真的。我是心里有你的。那年金明池边，他们都在打马谡，只有你怕我的事好，说我的话也好。我只是一心想要嫁给你，我怕你不要我。反正，反正我是真心。那春哥肚子里面的孩子呢？那是他福薄，胎大难生。是你做无数的占比和补药，我是怎么把孩子喂大的？是不是你？你要跟官人胡说些什么？官人，官人，无论是我还是芙蓉，都不想再跟着大娘子你作孽了。官人，你不要听他胡说。这样的小贱人有什么好？他今日可以污蔑我、背叛我，来日也可以一样对你啊，官人。他不过是不想被那些农户商家，他是看中了你的钱财呀，官人。官人，你不记得往日的日子了吗？娘子手下的人，公子都会换上一批。大娘子还是先回主屋等吧。会这样？不是按照我阿娘教我的做的，那就是这样把持着剩下的。我是哪儿没做对？说说，你会明白我的。官人不会羞辱我吧？六郎，六郎，六郎，难不成你还想死那小宁兰吗？他完了，他得罪了圣上，犯下了滔天大祸，他完了。